రైట్ బడుగు బలహీన వర్గాల ఆశా జ్యోతి మరి జాతీయ స్థాయిలో మరి బీసీ నాయకులుగా ఉన్న మరి ఆర్ కృష్ణయ్య గారితో ఇప్పుడు మనం చర్చించబోతున్నాం మరి ముఖ్యంగా కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన ఈ యొక్క బడ్జెట్లో మరి బీసీలకు సంబంధించిన వాటా ఎంత మరి సంపద సృష్టికర్తలుగా అదేవిధంగా మరి వృత్తి కులాలుగా ఉన్న ఈ యొక్క బీసీలకు సంబంధించిన అభివృద్ధికి మరి ఎన్ని కోట్ల రూపాయలు వారు ప్రతిపాదించారు అదేవిధంగా మరి బడ్జెట్లో వారికి ఇచ్చిన కేటాయింపు ఎంత అన్న అంశాన్ని ఇప్పుడు మనం చర్చించబోతున్నాం ఆర్ కృష్ణ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు ఆర్ కృష్ణ గారు నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు షో అండి ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము పార్లమెంటు లోపల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల నలభై ఐదు వేల కోట్లకు పైగా బడ్జెట్ తోటి పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ టోటల్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది అందులో డెబ్బై రెండు మంత్రిత్వ శాఖలకు సంబంధించిన బడ్జెట్ ఉంది మేజర్గా రక్షణ శాఖకు సంబంధించిన బడ్జెట్ కూడా ఉంది కానీ ఇందులో బీసీల యొక్క సంక్షేమానికి అభివృద్ధికి కేవలం పద్నాలుగు వందల కోట్లు మాత్రమే కేటాయించారు ఇది దేశంలోని డెబ్బై కోట్ల మంది ప్రజలకు అవమానం అది ఈ పద్నాలుగు వందల కోట్లతోటి డెబ్బై కోట్ల మంది బీసీలకు బిస్కెట్లు కూడా రావు ఏంటిది ఇంత అన్యాయమా ఈ దేశంలో బీసీలకు డెబ్బై నాలుగేళ్ళ తర్వాత కూడా బీసీలకు బడ్జెట్ కేటాయిస్తలేదంటే అర్థమేమిటిది వీళ్ళది అంటే ఈ కులాలను అంచిపెట్టాలి డెవలప్ కానీ కుట్ర స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మండల్ కమిషన్ అసలు స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడే బీసీలకు ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు అన్ని రంగాల్లో వాటా ఇవ్వాలి ఎస్సీ ఎస్టీలకు కూడా పాచికంగా వచ్చింది బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క తీవ్రమైన కృషి ఫలితంగా కొంత భాగం రీచ్ అయినాం బీసీలకు కూడా రావాలని కృషి చేశాడు కానీ సమ సమాజం ఏర్పడాలి సామాజిక న్యాయం రావాలి అని మస్తు ప్రయత్నం చేసి ఉండు ఆయన శక్తి మేరకు శక్తికి మించి కూడా కొన్ని సాధించాడు ఇంకా అప్పుడు ఉన్నటువంటి అధికారంలో ఉన్నటువంటి పెత్తనం చేస్తున్నటువంటి అగ్రకులాలు అడ్డు తగిలి చాలా పెండింగ్ పెట్టించారు అయితే డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత కూడా బీసీలకు వాట ఏ రంగంలో కూడా లేదు ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్టయితే స్వతంత్రం వచ్చిన తర్వాత ఎనభై లోపల మండల్ కమిషన్ను నియమించారు అంటే దాదాపు ముప్పై రెండు ముప్పై మూడు ఏళ్ళ తర్వాత మండల్ కమిషన్ వచ్చింది మండల్ కమిషన్ వచ్చినాక పదేళ్ల దాకా అమలు చేయలేదు వీపీ సింగ్ వచ్చి దాన్ని అమలు చేశాడు చేస్తాను ప్రకటిస్తే పెద్ద ఎత్తున గొంద గందరగోళమైంది మండల్ కమిషన్ నివేదిక నలభై సిఫార్సులు చేసింది చేస్తే అందులో విద్యా ఉద్యోగాల రిజర్వేషన్లు మాత్రమే అమలు చేశారు ఇంకా మిగతా రిజర్వేషన్లు వాళ్ళు అమలు చేయలేదు చట్టసభల రిజర్వేషన్లు అమలు చేయలేదు ఆర్థిక పరమైనటువంటి రాయితీల కోసం మండల్ కమిషన్ పద్నాలుగు సిఫార్సులు చేసింది అందులో విద్య చదువుకునే విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్ ఇవ్వాలి ఫీజులు మొత్తం ప్రభుత్వమే భరించాలి అదేవిధంగా హాస్టళ్ళు ప్రీ మెట్రిక్ హాస్టళ్ళు కాలేజ్ హాస్టళ్ళు నెలకొల్పాలి మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ కోసం గురుకుల పాఠశాలలు ఏర్పాటు చేయాలని మొత్తం విద్యకు సంబంధించిన మరి కుల వృత్తులు దెబ్బతింటున్నాయి కాబట్టి కుల వృత్తులు స్థానం లోపల పరిశ్రమలు కంపెనీలు అన్నీ వచ్చినాయి చేతి వృత్తులు కుల వృత్తులు దెబ్బతింటున్నాయి ఈ కుల వృత్తులు చేతి వృత్తులకు ప్రత్యామ్నాయంగా చిన్న పరిశ్రమలు కుటీర పరిశ్రమలను నెలకొల్పాలి అని చెప్పి సిఫార్సు చేసింది ఆర్థిక ఇప్పుడు రిజర్వేషన్లు అంటే అగ్రకులాల కడప మంట నుండి మా కలెక్టర్ పోస్ట్ పోతుంది మా ఎస్పీ పోస్ట్ పోస్తుంది మా డిప్యూటీ కలెక్టర్ పోస్ట్ పోతుంది అని చెప్పి వ్యతిరేకిస్తారు ఆర్థికపరమైనటువంటి బెనిఫిట్స్ అభివృద్ధి పథకాలు పెడితే దాన్ని ఎవరు వ్యతిరేకించరు పార్లమెంటులో ముప్పై ఆరు రాజకీయ పార్టీలు ఉన్నాయి ఒక్క రాజకీయ పార్టీని వ్యతిరేకిస్తుందా ఈ స్కాలర్షిప్లు ఇస్తే ఫీజులు ఇస్తే హాస్టల్ పెడితే గురుకుల పాఠశాలలు పెడితే ఎవరు వ్యతిరేకించరు లేదా కుల వృత్తులకు సబ్సిడీ రుణాలు ఇస్తాము ఇప్పుడు చేనేత వృత్తి దెబ్బతింది కుమ్మరి కమ్మరి వడ్రంగి వడ్డెర మేదర ఉప్పర ఈ కుల వృత్తులన్నీ యాంత్రీకరణ జరిగినాయి ఈ యాంత్రీకరణతో ఈ కుల వృత్తులు రోడ్ల మీదకి వచ్చినాయి ఈ కుల వృత్తుల స్థానంలో ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి మంగల పని అయింది ఎయిర్ కటెక్ సొల్యూ సొల్యూషన్లు వచ్చినాయి చెట్టు కింద పని చేసేవాడు అందరు ఎయిర్ ఎయిర్ సొల్యూషన్ ఎయిర్ ఎయిర్ కండిషన్ దాకా పోతారు డ్రై క్లీన్ షాపులు వచ్చినాయి చాకల పని దెబ్బతింపోయింది మిషన్లు వచ్చినాయి ఇట్లా ప్రతి వృత్తి యాంత్రీకరణ చెందింది సామిలు వచ్చినాయి ఒడ్ల పని పోయింది స్టీల్ ఐరన్ ఐరన్ పరిశ్రమ వచ్చింది ఒడ్ల కమ్మర్ పని పోయింది జ్యువెలరీ షాపులు వచ్చినాయి మిషన్లు వచ్చినాయి అవసరం పని దెబ్బతిన్నది ఇట్లా ప్రతి కుల వృత్తి చేతి వృత్తి జేసీబీ మిషన్లు వచ్చినాయి కంకర మిషన్లు వచ్చినాయి ఒడ్డెర పని దెబ్బతిన్నది అయితే వీటికి ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ కుల వృత్తులు కొన్ని వందల ఏళ్ళుగా 
సమాజానికి సేవ చేసినటువంటి ఈ వెనుకబడిన తరగతులు యంత్రాలు రావడంతో వాళ్ళ కుల వృత్తులు దెబ్బతిన్నాయి వీటికి ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి కల్పించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉంది ప్రజాప్రభుత్వాలు ఇది రాజరిక వ్యవస్థ కాదు రాజరిక వ్యవస్థల్లో పనులే అన్ని కులాలను డెవలప్ చేసాము శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు కానీ హరిహర రాయలు బుక్కరాయలు కానీ మనం కొంత చరిత్రలో పోయినట్టయితే చాలా పెద్ద ఎత్తున మన కులాల డెవలప్మెంట్కు చర్యలు తీసుకున్నారు ఈ ప్రజాప్రభుత్వాలు ప్రతి కులానికి ప్రతి సామాజిక వర్గానికి వారి వారి జనాభా ప్రకారము అన్ని రంగాల్లో విద్య ఉద్యోగ ఆర్థిక రాజకీయ సామాజిక రంగాల లోపల వారి వాట జనాభా ప్రకారం ఇవ్వాలి ఈ ప్రజాప్రభుత్వాలు అట్లు ఇవ్వడం లేదు బీసీల వాట బీసీలకు డెబ్భై నాలుగు ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఇవ్వడం లేదు ఈ బడ్జెట్లు అది స్పష్టంగా అనిపిస్తుంది ఏమని మనకు బడ్జెట్లో పద్నాలుగు వందల ఎన్ని పద్నాలుగు వందల కోట్లు కాదు కనీసం మేము ఏం అడిగినాం లక్ష కోట్లు కేటాయించాలని అడిగినాం రైట్ కృష్ణ గారు మరి లక్ష కోట్లు అంటున్నారు మరి లక్ష కోట్లు అనేది ఒకవేళ అప్ప ఆ యొక్క ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన బడ్జెట్కి సంబంధించిన మరి ఖజానాలో మరి భారం పడే అవకాశం లేదా మిగతా ఎస్సీల అంటే ఎస్సీల మాట ఏంటి ఎస్టీల మాట ఏంటి మరి మైనారిటీల మాట ఏంటి కేవలం బీసీలు మాత్రమే లక్ష కోట్లు అడగడం ఏంటంటారు దీని వెనుక మీ యొక్క ఆంతర్యం ఏంటంటే బీసీలకు ఒక్కరికి అడుగుతలేదు ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ మహిళలకు కూడా వారి వారి జనాభా ప్రకారం వాట అయిపోయారు ఎస్సీలకు ఇంకా తక్కువనే ఇస్తుండ్రు ఇప్పుడు దాదాపు డెబ్బై ఐదు ఎనభై వేల కోట్లు కేటాయించుండ్రు కానీ అది సరిపోదు వాళ్ళకు సప్లాన్ రూల్స్ ప్రకారము వాళ్ళకు ఆరు లక్షల కోట్లు కేటాయించాలి ఎస్సీలకు ఎస్టీలకు దాదాపు లక్ష కోట్లు కేటాయించాలి కానీ వాళ్ళు జస్ట్ అరవై ఐదు వేల కోట్లు కేటాయించారు రైట్ అంటే ఈ కేటాయింపులు మనం చూస్తూ ఉంటే మరి కోరుకున్న అభివృద్ధి జరగవలసిన అభివృద్ధి సామాజిక అభివృద్ధి సమాన్య న్యాయం లేదా సమాన్య సామాజిక అభివృద్ధి అనేది కుంటుపడదంటారా ఒకవేళ కేటాయింపులు తక్కువ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇది వాట పేద కులాలకు వాళ్ళ జనాభా ప్రకారం వాళ్ళ అభివృద్ధి కోసం ఇవ్వాల్సిన వాట ఈ దేశ ప్రపంచంలో భారతదేశం అగ్రదేశం కావాలంటే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీ వర్గాలు వారి వారి జనాభా ప్రకారము వాళ్ళకు బడ్జెట్ కేటాయించి వారి అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకోవడమే భారతదేశం యొక్క అభివృద్ధి వీళ్ళు కుల కోణంలో చూసి కులాలు అన్నా చేస్తున్నారు తప్ప ఈ కులాల అభివృద్ధి ఎంత కదా భారతదేశం అభివృద్ధి ఎంత ఓకేనండి ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి పూర్తి స్థాయిలో రాజకీయాలు అనేవి కులాల మీద ఆధారపడ్డాయి అనుకుంటే మరి కులాలకి సంబంధించిన అభివృద్ధిని కోరుకుంటూ ఉంటే ఆ యొక్క ప్రభుత్వాలు ఇంకా ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది కదా మరి కేటాయింపుల విషయంలో ఎందుకని వెనకబడుతున్నాయి ప్రభుత్వాలు అంటే ఈ ప్రభుత్వాలన్నీ ఓటు బ్యాంకు రాజకీయాలకు ఏర్పడ అలవాటు పడ్డాయి రాజకీయ పార్టీలు కానీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కానీ వాళ్ళు ఎంత సేపు ఏ ప ఏ స్కీమ్ పెడితే వాళ్ళు మాకు ఓట్లు వేస్తారు బల్లు ఇస్తే గోల్డ్ ఇస్తే మేకలు ఇస్తే పందులు ఇస్తే కోళ్ళు ఇస్తే స్కీములు పెడితే మాత్రమే వాళ్ళు అప్పటిప్పటికి పెన్షన్లు ఇట్లాంటి వాటితోటి బెనిఫిట్ పొందుతారు మాకు వెంబడే ఓట్లు వేస్తారు మేము అధికారంలో కొనసాం పర్మనెంట్గా డెవలప్ అయ్యేటటువంటి చర్యలకు వాళ్ళు పోవడం లేదు అంటే ఇప్పుడు ఉన్న ప్రభుత్వాలు కానీ గడిచిన ప్రభుత్వాలు కానీ మరి సామాజికంగా ఉండే యొక్క ఈ యొక్క అన్ని కులాలకు కూడా మరి సుస్థిరమైన అభివృద్ధిని సాధించే క్రమంలో ముందుకు వెళ్ళాయా ఒకవేళ వెళితే ఏ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయంటారు ఇప్పటివరకు సుస్థిరమైనటువంటి అభివృద్ధిని ఈ జనరల్గా ఇప్పుడున్న ప్రభుత్వాలు ఏవి కూడా చర్యలు తీసుకుంటలేదు ఒక జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి గారు మాత్రము సుస్థిరమైన అభివృద్ధికి చర్యలు తీసుకుంటాడు ఎట్లంటే నామినేటెడ్ పోస్టుల్లో ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు వారి జనాభా ప్రకారం కోట ఇచ్చాడు అసెంబ్లీలో చట్టం చేశాడు ఇంకా ప్రధానమైనటువంటి ఒక విషయాన్ని మనం గుర్తించాలి అది దేశమంతా ప్రపంచమంతా కూడా ఆదర్శం తీసుకోవాలి స్కూల్కి పోయే పిల్లలకు అమ్మఒడి అని పథకం పెట్టి ఒక్కొక్క పిల్లగానికి స్కూల్కి పోతే పదిహేను వేల రూపాయలు ఇస్తున్నారు అది చాలా గొప్ప పథకం దీంతో ఏమవుతుంది ప్రతి ఒక్కరు చదువుకుంటారు అది చదువుకున్న వాళ్ళు రేపు ఇంజనీరింగ్ చదువుతారు ఎంబీఏ చదువుతారు ఎంసీఏ చదువుతారు మొత్తం చదవంతా ఫ్రీ వాళ్ళకి స్కాలర్షిప్లు ఇస్తారు ఫీజులు మాఫీ మళ్ళా ఉల్టా అమ్మఒడి పథకము కాలేజీలలోకి వస్తే కాలేజ్ విద్యార్థులకు ఇరవై వేల రూపాయలు ఈ విధంగా ఇవ్వడంతో సుస్థిరమైనటువంటి అభివృద్ధి వస్తారు వాళ్ళకి ఇక్కడ జాబ్ వస్తే ఓకే రాకపోతే అమెరికాకి పోతారు ఇంగ్లాండ్కి పోతారు కెనడాకి పోతారు ఆస్ట్రేలియాకి పోతారు చదువు విద్య వైద్యానికి ఖర్చు పెట్టడము ప్రజాప్రభుత్వాల బాధ్యత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగంలో స్పష్టంగా ఇది పేర్కొన్నాడు విద్యను వైద్యాను ఉచితంగా ఇవ్వాలి ప్రజలకు అవి రెండిస్తే ప్రజలకు వేరే ఖర్చు ఉండదు ప్రజలకు ఏం ఖర్చు తిండి ఖర్చే ఉంటుంది తిండి ఖర్చు వాళ్ళు బేరు చేస్తారు ఈరోజు మేము సబ్సిడీ బియ్యం ఇస్తాము పెన్షన్ ఇస్తామంటే దానికోసం ఎవరు ప్రజలు బాధపడతలే
విద్యకు కార్పొరేట్ స్కూళ్ళల్లో కాలేజీలో జరిపించడానికి ఎంత ఖర్చు వస్తుంది లక్షల రూపాయల ఫీజులు శ్రీ చైతన్య నారాయణ ఇట్లాంటి కాలేజీలల్లో లక్షల రూపాయల ఫీజులు వసూలు చేస్తే ప్రజలు అప్రపాలు అవుతుర్రు ఆస్తులు అమ్ముకుంటున్నారు కాబట్టి విద్య వైద్యంకు ప్రజలు అప్రపాలు అవుతుర్రు ఆస్తులు అమ్ముకుంటున్నారు కాబట్టి అది ఉచితంగా ఇచ్చినట్టయితే కార్పొరేట్ స్టాండర్డైజేషన్ స్థాయి విద్యను కానీ వైద్యాన్ని కానీ ఇస్తే ప్రజలకు నువ్వు ఇచ్చే పెన్షన్లు అవసరం లేదు రైట్ అండి ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి మోడీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన ప్రస్తుత బడ్జెట్ ఏదైతే ఉందో ఈ బడ్జెట్ అనేది మరి బహుజనులందరికీ రంజకంగా ఉందా లేకపోతే పార్టీలకు మాత్రమే మనోరంజకంగా ఉందంటారా ఎవరిని రంజింపజేసే బడ్జెట్ ఉంటారు ఇది ఏ వర్గాన్ని ఏ సామాజిక వర్గాన్ని ఈ బడ్జెట్ కొన్ని తాయిలాలు అట్లాగా అనిపిస్తున్నాయి కానీ ఈ బడ్జెట్ మొత్తం ప్రైవేటైజేషన్ దిశగా కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నడిపిస్తుంది ఈ బడ్జెట్ బాగా ప్లీజ్ చేసేది ఎవరిని అంటే అంబానీ ఆదాని టాటా వీళ్ళ లాంటి కార్పొరేట్ దిగ్గేజాలను మాత్రమే సంతోష పెట్టే బడ్జెట్ పేద కులాలను సంతోష పెట్టే బడ్జెట్ లేదు వాళ్ళను బేసిక్గా మౌలికంగా సమగ్రంగా శాశ్వతంగా సుస్థిరంగా అభివృద్ధి చేసేటటువంటి పథకాలు ఏ ఒకటి లేవు ఎందుకంటే నిజంగా ప్రభుత్వానికి ఏమన్నా చిత్తశుద్ధి ఉంటే ప్రతి కుటుంబానికి పది లక్షల నుంచి యాభై లక్షలతో యాభై శాతం సబ్సిడీతో సబ్సిడీ రుణాలు మంజూరు చేస్తే ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఎస్టీ కార్పొరేషన్ బీసీ కార్పొరేషన్ మైనార్టీ కార్పొరేషన్ ద్వారా ఇస్తే ఖచ్చితంగా సుస్థిరమైనటువంటి అభివృద్ధి సమగ్రమైన అభివృద్ధి శాశ్వతమైనటువంటి అభివృద్ధి విజనరీ అభివృద్ధి జరుగుతుంది అది ఆ బడ్జెట్లు ఎక్కడ లేదు బడ్జెట్ అంతా కూడా రొటీన్గా సాంప్రదాయ పద్ధతులు పెట్టడం చేతులు దులుపుకోవడం పేదరికాన్ని శాశ్వతంగా కొనసాగించడం పేద కులాలను బిచ్చపల్లి లెక్క ఎప్పటికి ఉంచడం ఎస్సీ ఎస్టీ పీసీలను అందరినీ బిచ్చపల్లి లెక్క అడుక్కోవడం ఆ విధంగా ఉంచడానికి ఈ బడ్జెట్ ఉపయోగపడుతుంది తప్ప ఈ కులాలను పర్మనెంట్గా డెవలప్ చేసి ఒక జపాన్ ఒక చైనా ఒక అమెరికా ఒక ఇంగ్లాండ్ ఒక జర్మనీ ఒక ఆస్ట్రేలియా కంట్రీస్ కెనడా కంట్రీస్ లేక వాళ్ళు సుస్థిరమైన అభివృద్ధి చేసేటటువంటి చర్యలు బడ్జెట్లో ఏ మూలకు లేవు ఇప్పటివరకు రాలేదు భవిష్యత్తులో వస్తాయని కూడా లేదు ఈ గవర్నమెంట్లు పోవాలి అగ్రకుల ప్రభుత్వాలు పోతే అప్పుడు సుస్థిరమైన అభివృద్ధి వస్తుంది రైట్ అండి కృష్ణ గారు ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి సామాజిక కులాలకు చెందవలసిన వాట మరి చెందిందంటారా ఈ బడ్జెట్లో మరి ముఖ్యంగా సంపద కులాలు కానీ అంటే సంపదను సృష్టించే కులాలు కానీ ఉత్పత్తి కులాలు కానీ మరి వారిని సంపదను సృష్టించిన తర్వాత ఏర్పడిన సంపదలో వారి యొక్క వాటా దక్కిందా లేదా ఈ బడ్జెట్లో వారికి సంపద సృష్టించినటువంటి సంపద సృష్టించేటటువంటి సేవా కులాలు ఉత్పత్తి కులాలకు వాళ్ళ ఈ బడ్జెట్లో కనీసం పది శాతం కూడా దక్కడం లేదు ఉదాహరణకు నేను చెప్తా మీకు నీరవ్ మోడీ బ్యాంకులల్లో పన్నెండు వేల కోట్ల అప్పులు తీసుకున్నాడు పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు ముంచి పడేశాడు విజయ మాల్య పదకొండు వేల కోట్ల బ్యాంకులను రుణాలు తీసుకున్నాడు ముంచేసాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మాఫీ చేసింది ఎస్కే జైన్ ఎనిమిది వేల ఆరు వందల కోట్ల రుణాలు తీసుకున్నాడు బ్యాంకుల ముంచేసాడు బీసీ కార్పొరేషన్ బీసీ వెల్ఫేర్కు పద్నాలుగు వందల కోట్ల ఇయర్కి ప్రభుత్వానికి సిగ్గుందా వాళ్ళు వచ్చే కోట కేటాయిస్తే వాళ్ళు ఏమైనా అసలు ఈ వీళ్ళందరు కార్పొరేట్ దిగ్గజాల మొత్తం రుణాలు అన్ని ఇప్పటివరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మాఫీ చేసింది ఏడు లక్షల కోట్లు ఇంకొక ఇరవై లక్షల కోట్ల పెండింగ్లు ఉన్నాయి వాటిని కూడా దశల వారికి ప్రభుత్వం మాఫీ చేసుకుంటూ పోతూనే ఉంటుంది కానీ పేద కులాలకు లక్ష రూపాయలు ఇస్తే వాళ్ళ ఇంట్లో తాళాలు వేస్తున్నారు వీళ్ళకు మాత్రము రెడ్ కార్పెట్ వలసి వాళ్ళకు అస పార్లమెంట్ టికెట్లు రాజ్యసభ టికెట్లు ఇచ్చి ఈ దేశాన్ని కొల్లగొట్టేటటువంటి దుర్మార్గం కార్పొరేట్ దిగ్గజాలలో జరుగుతుంది ఇది మన దేశంలో ఇది జరిగినాన్ని రోజులు ఏమన్నా న్యాయం జరుగుతుందా పేద కులాలకు సామాజిక న్యాయం జరగదు కాబట్టి పేద కులాలకి ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఈ బడ్జెట్లో ఏ మాత్రం న్యాయం లేదు బీసీలకైతే మరింత అన్యాయం జరుగుతుంది రైట్ కృష్ణ గారు మరి గత ఏడాది ప్రవేశపెట్టిన ఏదైతే బడ్జెట్ ఉందో ఆ బడ్జెట్ మరి ఈ ఏడాది ప్రవేశ బడ్జెట్కి మరి ఏమైనా వ్యత్యాసం ఉందా పెరుగుదల ఏమైనా కనిపిస్తుందా మరి బహుజనుల యొక్క భవిష్యత్తు మెరుగుదల ఏమైనా కనిపిస్తుందా మీకు అంటే ఈ ప్రభుత్వం గొప్పలు చెప్పుకుంటుంది ఏంటిది జీడిపి వృద్ధి రేటు బాగా ఎనిమిది శాతం కానీ జీడిపి వృద్ధి రేటు ప్రజలల్లో కనిపించాలి ఆ జీడిపి వృద్ధి రేటు ప్రజలల్ల జీవన ప్రమాణాల లోపల వాళ్ళ పేదరిక నిర్మూలన లోపల వాళ్ళ స్వయం సమృద్ధి మీద సుస్థిర అభివృద్ధి మీద కనిపించాలి ఎవరు ఈ అభివృద్ధి అంత ఎవరికి జరుగుతుంది అంబానికి ఆధానికి టాటా బీల్రా పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ దిగ్గజాలు మన రాష్ట్రంకి వస్తే మెగా ఇంజనీరింగు 
ఇంకా అనేక కంపెనీలు వాళ్ళు లక్షల కోట్లకే వీపుతున్న షార్ట్ పీరియడ్లో వాళ్ళ అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఈ జీడిపి వృద్ధి రేట్ అనేది ప్రజలను దృష్టిలో పెట్టుకొని తీయాలి ప్రపంచంలో ఐఎంఎఫ్ కానీ ఇన్నియా లేదా ప్రపంచ బ్యాంక్ తీసేటటువంటి పద్ధతులను మనం చూసినట్టయితే వాళ్ళందరూ పేద కులాల భారతదేశంలో పేద కులాల యొక్క జీవన విధానంలో మరీ ఏమి డెవలప్మెంట్ లేదు కరోనా తర్వాత భారతదేశం యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలైందని వాళ్ళు చెప్తుంటే వీళ్ళేమో జీడిపి వృద్ధి రేటు తొమ్మిది శాతం ఉంది ఎనిమిది శాతం ఉంది అని సంఖ్యలు గుద్దుకుంటా వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ దేశాన్ని వీళ్ళు అంత ప్రైవేట్ కంపెనీలకు రైల్వేను ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తారు ఎల్ఐసిని ప్రైవేటైజేషన్ చేస్తారు ఇప్పటికీ ముప్పై ఏడు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థలను ప్రైవేట్ రంగానికి అప్పజెప్పారు ఇంకా రైల్వేను ప్రభుత్వ శాఖ ఎల్ఐసి లాభాలు వేల కోట్ల లాభాలు రైల్వే లక్షల కోట్ల లాభాలు లక్షల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి వాటిని ఎందుకు ప్రైవేటైజ్ చేస్తాం ఎవరి ఆస్తిని ఐదేళ్ళకు పరిపాలించడానికి ఇస్తే నువ్వు దేశాన్ని అమ్ముతావా తాకట్టు పెడతావా కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం బీజేపీ ప్రభుత్వం పెట్టుబడిదారుల కొమ్ము గాయడానికి ఈ పెట్టుబడిదారుల కార్పొరేట్ దిగ్గజాల యొక్క కొమ్ము గాయడానికి వాళ్లకు వాళ్ళ దగ్గర ఫండ్స్ తీసుకొని పెంచి పోషించడానికే వీళ్ళు ఉపయోగపడుతున్నారు తప్ప పేద కులాలకు మాత్రం తీవ్ర అన్యాయం జరుగుతుంది ప్రైవేటైజేషన్ అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి కా కంపెనీలు కా ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు చేస్తే ఎస్సీ ఎస్టీలకు బీసీలకు సంబంధించిన ఇరవై నాలుగు లక్షల ఉద్యోగాలు కొనిపోతారు అసలు ఇప్పటికే ప్రైవేట్ రంగంలో తొంభై ఐదు శాతం ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్రభుత్వ శాఖల్లో కలిపి అది శాతం ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు కనుక మళ్ళీ ఇంకా ఇప్పుడంతా ప్రైవేటైజేషన్ బ్యాంకులను ప్రైవేటైజేషన్ ఎల్ఐసిని రైల్వేను ప్రభుత్వ రచ్చన సంస్థలను ఇవన్నీ ప్రైవేటైజేషన్ చేసుకుంటూ పోతే చివరకు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కూడా ప్రైవేటైజ్ చేస్తే వీళ్ళందరూ అంబానీ ఆదాన్ దగ్గర జీతగాలు లేక సీఓ లేక పనిచేసే పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఈ వైఖరి మార్చుకోవాలి లేకపోతే దేశంలో తిరుగుబాటు వస్తుంది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలు అందరూ వాచ్ చేస్తున్నారు ఈ ప్రభుత్వాలన్నీ కూడా కార్పొరేట్ దిగ్గజాల కొమ్మగా వచ్చేటటువంటి సంఖ నాకేటటువంటి ప్రభుత్వాలు అని చెప్పి తీవ్ర అసంతృప్తి ఉన్నారు ఆ పరిస్థితి రాకుండా ఎదురు తిరగకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది రైట్ కృష్ణ గారు ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు కూడా మరి ఈ బడ్జెట్లో ఒరిగింది ఎంత ఇది ఒక కోణం బీసీ కోణంలో మనం చూసాం కానీ జనరల్ కోణంలో కూడా రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీలు ఇవ్వడం లేదు ఇంకా వివిధ స్కీంలకు బడ్జెట్ ఇవ్వడం లేదు రోడ్లకు కూడా పార్షాలిటీ చూపిస్తున్నారు గ్రామీణ ఉపాధి పథకాలకు పార్షాలిటీ చూపిస్తున్నారు ప్రాజెక్టులకు అసలు జాతీయ ప్రాజెక్టుగా తెలంగాణకు ఒకటి గుర్తించడం లేదు ఆంధ్రకు గుర్తించిన జ పోలవరం ప్రాజెక్టు అక్కడ డబ్బులు సరిగివ్వడం లేదు ఈ విధంగా అడగడుగున రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల పట్ల స్టెప్ మదర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎందుకంటే వాళ్ళకు మేము మా రూలింగ్ లేదు మా రూలింగ్ వచ్చేటట్లేదని చెప్పి వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రభుత్వానికి బడ్జెట్ ఇవ్వడం లేదు వాళ్ళ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చేటటువంటి జీఎస్టీ పన్నుల వసూల లోపల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వసూల లోపల రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచే ఎక్కువ పోతుంది దానికి తగ్గటువంటి షేర్ను మనకి ఇవ్వడం లేదు వాళ్ళకు వాళ్ళకు అనుకూలమైన రాష్ట్రాలకు ఏమైనా ఎక్కువ బడ్జెటు అనుకూలంగా లేని రాష్ట్రాలకు తక్కువ బడ్జెట్ ఇస్తున్నాం రైట్ అప్పుడు మరి ఈ విధంగా ఎక్కువ తక్కువలో ఉండే బడ్జెట్ను మరి ప్రాంతాలకు ఆయా ప్రాంతాలకు మరి సమతౌల్యత దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది కదా మరి సమతౌల్యమైన అభివృద్ధి రావాలి అన్ని రాష్ట్రాలు కూడా ఏకంగా ఒకేసారి ఏకకాలంలోనే మరి డెవలప్మెంట్ కావాలి అంటే ఆ కోణం ఏమన్నా బడ్జెట్లో ఉందంటారా ఆ కోణంలో బడ్జెట్ లేదు అసలు మన ఎంపీలు దద్దమ్మగాలు వీళ్ళు పైరేవి చేసుకుంటా ఆ మంత్రి దగ్గర ఈ మంత్రి దగ్గర ఆ ఉప సెక్రటరీ దగ్గర తిరుగుతున్నారు వేదవాళ్ళు వీళ్ళు కొట్లాడాలి రాకపోతే కట్టెలు తీసుకొని పార్లమెంట్ లోపల లోక్సభలో రాజ్యసభలో పోయి కొట్టు కొడితే బీసీల బడ్జెట్ వస్తుంది ఎస్సీల బడ్జెట్ వస్తుంది ఎస్టీల బడ్జెట్ వస్తుంది అదేవిధంగా మైనార్టీల బడ్జెట్ వస్తుంది అదేవిధంగా తెలంగాణకు ఆంధ్రకు కూడా బడ్జెట్ వస్తుంది వణుకుంటా భయపడుకుంటా దద్దమ్మలు లేక పిరికి పందలు లేకుంటే ఎట్లా వస్తుంది వాళ్ళు ఏమైనా మంత్రులు ఏమో ఆకాశం నుంచి ఊడిపడ్డారా బెదిరిస్తే అయిపోతుంది నేను చదివేటప్పుడు స్టూడెంట్కి ఉండి అసెంబ్లీ మీద దాడి చేసిన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది సెప్టెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది నాడు చూడండి రెండు వేల మందితో అసెంబ్లీ మీద దాడి చేసి తుక్కు తుక్కు వలగొడితే తెల్లారి నుంచి ఏ డిమాండ్ పెడితే అవి గవర్నమెంట్ ఒప్పుకున్నారు ఎనభై రెండు లోపల డైరెక్టరేట్ మీద దాడి చేసిన డెబ్బై తొమ్మిది లోపల సెక్రటరేట్ మీద దాడి చేసిన అట్లా దాడి చేసినందుకే ఈరోజు దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా మన రాష్ట్రం లోపల ఆరు వేల హాస్టళ్ళు పన్నెండు వందల గురుకుల పాఠశాలలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఫ
ఇంకా ఎక్కడనే కానీ కేంద్రంలోనే కానీ ఇక్కడనే కానీ మిలిటెంట్ ఉద్యమాలు చేస్తేనే కేంద్ర ప్రభుత్వం దిగి వస్తుంది నేనే కనుక లోక్సభలో రాజ్యసభలో ఉండింటే ఒక్కొక్కరిని ఉనికిస్తుంటి మన జాతుల ఇవ్వకపోతే ఎంబడదలి ఎంబడదలి దబాయిస్తుంటి ఆ దమ్ము ధైర్యం లేక వీళ్ళు వాళ్ళు మాకేదో ఊహలోకంలో ఉండి బతుకుతున్నారు ఆ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఊహలోకంలో ఊహలోకం నుంచి కాళ్ళ కాడికి తీసుకురావాలి వాళ్ళ అప్పుడు సరిగ్గా అయితే రైట్ కృష్ణ గారు ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి టీఆర్ఎస్ సంబంధించిన ఎంపీలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ఎంపీలను కూడా ఆ యొక్క సమావేశాలు కలనీయకుండా మరి బహిష్కరించడం జరిగింది ఓకే వారు కోరుకున్న కోణం ఒకటైతే మరొక కోణం కూడా అక్కడ వినిపిస్తోంది మరి ముఖ్యంగా ప్రజల యొక్క వాణిని ప్రజల యొక్క అవసరాలని సో పార్లమెంట్లో ఆ యొక్క సెషన్లో వినిపించాల్సిన ఆ యొక్క ఎంపీలు ఎవరైతే ఉన్నారో మరి బహిష్కరించడం ఆ యొక్క కార్యకలాపాలకు వెళ్ళకుండా సభకు వెళ్ళకుండా ఆ సెషన్లో పాల్గొనకుండా బహిష్కరించడం అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఉంటారు ప్రజాస్వామ్యంలో అంటే వీళ్లకు మెజార్టీ లేదు వాళ్ళ కోణంలో అది కరెక్ట్ డిసిషన్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఆ విధంగా ఏదైతే చెప్పిండో డిసిషను వీళ్ళు ఒక ఇరవై మంది యాభై మంది ఉంటే లోక్సభను కానీ రాజ్యసభను కానీ ప్రభావితం చేయగలుగుతారు వీళ్ళు రాజ్యసభలో ఒక నాలుగైదు మంది లోక్సభలో ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది ఉన్నారు వీళ్ళు ఇంత తక్కువ మందితో అంత పెద్ద లోక్సభను ఐదు వందల నలభై ఐదు మంది ఉన్నటువంటి లోక్సభను ప్రభావితం చేయలేదు కాబట్టి నిరసన మేము వాకౌట్ చేస్తున్నామని నిరసన తెలుపుడు సరైనటువంటి నిర్ణయం బలం ఉన్నప్పుడు యుద్ధం చేస్తాడు బలం లేనప్పుడు ఏం చేస్తాడు నిరసన చెప్తాడు వీళ్ళు నిరసన చెప్పాలి బలం తక్కువది మాకు ఓ యాభై మంది ఉన్నారనుకో వాకౌట్ చేస్తారు లొల్లి చేస్తారు రెండు రాళ్ళు తీసుకుపోయి అక్కడిక్కడ స్పీకర్ పోవడం కూడా కొడతారు రాళ్ళు అదింత తీసి ఇరిసిరుతారు లోక్సభలో మరి లేరు బలం లేదు అంత దమ్ము లేదు కాబట్టి బ్యాక్ అయ్యారు రైట్ మరి గతంలో జరిగిన ఆ యొక్క తెలంగాణ ఉద్యమాలలో కూడా తక్కువ మంది ఉన్న ఉన్నా కూడా ఎంపీలు మరి పోరాటం చేయడం జరిగింది వారి యొక్క గళం వినిపించడం జరిగింది మరి ఈ విధంగా మా ప్రజలకు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ప్రజలకు ఈ సమస్యలు ఉన్నాయి ఇంత అభివృద్ధి కావాలి అని గళం విప్పకుండానే నిరసన చేయడం ఎంతవరకు సబబు అన్నది మరో ప్రశ్న ఒకటి ఇక్కడ పార్టీలకతీతంగా ఎంపీలు అందరూ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు ఉన్న నలభై రెండు మంది ఎంపీలు ఇరవై ఒక్క మంది రాజస్వ సభ్యులు పద్దెనిమిది మంది పోరాడితే బాగుండేది అండ్లనే ఉండి బీజేపీ వాళ్ళు మా పార్టీ డిసిప్లిన్ కూడా అని చెప్పి వాళ్ళు కొట్లాడారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఇది టీడీపీ కూడా టీఆర్ఎస్ కొట్లాడుతుంది కాబట్టి మేము దాని క్రెడిట్ ఎందుకు పోవాలని వాళ్ళు కొట్లాడారు వాళ్ళు కొట్లాడారు అది మా నేషనల్ పాలసీ అని వాళ్ళు కొట్లాడారు ఆ విధంగా వీళ్ళ లోపల ఐకమత్యం లేకపోవడము పాలసీ లోపల డి బేసిక్గానే డిఫరెన్స్ ఉండడం వల్ల ఇక వేరే మార్గం లేక ఇట్లా చేసిండని నేను అనుకుంటున్నా అయితే వీళ్ళు అక్కడ ముఖ్యమంత్రిని కూడా కన్విన్స్ చేసి మేము మాట్లాడతాం దమ్ము ఉన్నదంటే అది ఇంకో రకంగా ఉండేది ఆ విధంగా కాకుండా ఇట్లా నిరసన తెలియాలని డిసిషన్ తీసుకున్నట్టు నేను భావిస్తాను రైట్ అండి మరి గత బడ్జెట్లలో కూడా కొంతమంది నాయకులు మరి ఆ యొక్క బడ్జెట్ మీద కమెంట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా మరి అందరూ ఉపయోగపడేలాగా ఉండాలి ఈ యొక్క బడ్జెట్ అన్నది మరి అందరూ కోరుకుంటున్నది అయితే ఒకవేళ ఈ యొక్క బహుజనులకు ఉపయోగపడే విధంగా ఉందా లేదా అనేది మరొక ప్రశ్న మరి ముఖ్యంగా అన్ని రంగాలలో కూడా బహుజనులు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో కానీ లేకపోతే తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ సో మరి తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఒరిగింది ఎంత అన్నది మరొకసారి మళ్ళీ మనం ప్రయత్నించే ప్రయత్నించేద్దాం ఆన్సర్ రప్పిద్దాం అంటే బహుజనులకు కేంద్ర బడ్జెట్ అంటున్నా మీరు రాష్ట్ర బడ్జెట్ కేంద్ర బడ్జెట్లో బహుజనులకు ఒరిగింది ఏం లేదు వాళ్ళు అంటే ఒక స్కీ సిస్టమ్ ఉంది ఒకటి ఎస్సీ ఎస్టీలకు మైనార్టీలకు కే ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అమలు చేసేటువంటి పథకాలకు ఎనభై శాతం బడ్జెటు మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ ఇవ్వాలి అనేది మొదటి నుంచి వస్తున్నటువంటి సాంప్రదాయం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ పెట్టిండ్రు అప్పటి నుంచి ఆ సిస్టమ్ అట్లా ఎక్కువ కొనసాగుతుంది ఇంకా కొత్త స్కీములు ఏం పెట్టడం లేదు ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీలకు ఆ స్కీములకి అది ఇవ్వాలి కాబట్టి రాజ్యాంగం ఉన్నది కాబట్టి అని ఇస్తున్నారు ఇక బీసీల విషయం లోపల మండల్ కమిషన్ అమలు చేసినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా మ్యాచింగ్ గ్రాంట్ స్కీమ్ పెట్టాలి బయడోర్ చేయాలి కానీ చేయలేదు దాంతో వాళ్ళు బడ్జెట్ ఇవ్వకుండా తప్పించుకుంటారు కాబట్టి బీసీలకు కూడా ఈ బడ్జెట్ వల్ల ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు కొత్తగా ఒరిగింది ఏమీ లేదు ట్రెడిషనల్గా సాంప్రదాయబద్ధంగానే పంచి చేతులు దుప్పుకుంటున్నారు బడ్జెట్ అనేది ఒకసారి ప్రపంచ చరిత్రను కూడా మనం చూసినట్టయితే ఇంగ్లాండ్ అమెరికా జపాన్ జర్మనీ లాంటి దేశాల లోపల ఒకసారి బడ్జెట్ పెడుతుంటే సమూహలో సమాజం లోపల ఒక మంచి మార్పు రా వస్తుంది దాని ద్వారా సమాజంలో పేదరికము అవిద్య అజ్ఞానము అనారోగ్యము ఇవన్నిటిని నిర్మూలించేటటువంటి కార్యక్రమం ఉంటుంది అని మనం చైనాను చూసి చెప్పొచ్చు చై
ఒక ముప్పై ఏండ్ల కింద మనం డెబ్బై నాలుగు ఏండ్ల అయింది కానీ చైనా ముప్పై ఏండ్ల కింద ఆకలి చావులు చేస్తున్నటువంటి దేశం అది ఎప్పుడైతే చైనాలో పేదవాణ రాజ్యం వచ్చిందో అక్కడ ఈరోజు చైనా డెవలప్ అయ్యి ప్రతి ఒక్కరిని కారు బంగ్లా చదువు విద్య వైద్యం అన్నీ ప్రభుత్వం చూసుకుంటుంది ఈరోజు సంపద లోపల డెవలప్మెంట్ లోపల అమెరికాతోటి పోటీ పడుతుంది అమెరికా కంటే ఎక్కువ సంపద సృష్టించింది చైనా కాబట్టి మన దేశం లోపల కులకోణం సంకుచిత కులకోణంలో చూసి ఈ పేద కులాలకు మానవ వనరులు వాడుకుంటలేరు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన వాటా ఇవ్వడం లేదు ఎంత అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని అగ్రకులాలు మొత్తం వ్యవస్థనంతా కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలను అంచివేస్తున్నారు అందుకే ఈ వాట ఇవ్వకుండా తొక్కి పెడుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు బహుజనులకు వచ్చే వాట ఏ మాత్రం కూడా న్యాయం ఇవ్వడం లేదు రైట్ చివరిగా అండి మరి జాతీయ బీసీ సంక్షేమ సంఘం అధ్యక్షులుగా మరి ఆరు కృష్ణ గారు మరి జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న బీసీలకి సంక్షేమం ఈ యొక్క బడ్జెట్లో ఉందా లేదా ఒకటే మాటలో సంక్షేమం అంటే అట్లీస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సంక్షేమానికి బడ్జెట్ కేటాయిస్తే సంక్షేమం ఉన్నట్టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాదు కదా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు సంక్షేమ పథకాలకు ఓన్లీ ట్రెడిషనల్గా కొనసాగుతున్న వాటికి ఇచ్చిన కానీ కొత్తగా ఏం పెట్టాలి ఉదాహరణకి నేను చెప్తాను మండల్ కమిషన్ నివేదిక ప్రకారం ఇరవై ఏడు శాతం రిజర్వేషన్ పెట్టారు ఐఐటి ఐఐఎంలో బీసీలకు రిజర్వేషన్లు ఇరవై ఏడు శాతం పెట్టారు బీసీ రిజర్వేషన్కు ఒక క్యాబ్ పెట్టా లిమిట్ క్రిమిలేయర్ ఎనిమిది లక్షల ఆదాయ పరిమితికి లోబడి ఉన్న వాళ్ళే బీసీ ఓబీసీ రిజర్వేషన్లకు హరులు ఐఐటిలో ఎంత ఫీజు ఉంది ఒక లక్ష ఇరవై వేలు ఐఐఎంలో ఎంత ఫీజు ఉంది ఒక లక్ష డెబ్బై వేల నుంచి ఎనభై వేలు ఈ ఆదాయ పరిమితికి లోబడి ఉన్న బీద బీసీలు ఒక లక్ష ఎనభై వేలు కట్టి ఐఐఎం చదువుతారా ఒక రజకుడు ఒక మంగలి ఒక కుమ్మరి కమ్మరి ఒడ్రంగి ఒడ్డెర లాంటి అత్యంత వెనకబడిన కులాలు సంవత్సరానికి ఒక లక్ష ఎనభై వేల ఫీజు మరో లక్ష రూపాయల ఖర్చు పెట్టుకొని మూడు లక్షలు ఖర్చు పెట్టుకొని ఐఐఎం కోర్సు చదువుతాడా ఐఐటి చాలా ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి కో కోర్సు అది క్రిమిలేయర్ పది లోపలనే రావాలి వాళ్ళే ఈ కోర్సుకు ఆ సీట్లకు రిజర్వేషన్ కింద హరులు అని పెట్టి పెట్టినాం సీట్లు వచ్చినాయి మరి ఒక లక్ష ముప్పై వేల ఫీజు ఇంకొక లక్ష రూపాయలు ఖర్చు రెండున్నర లక్షలు అవుతుంది దగ్గర దగ్గర అంత ఖర్చు పెట్టుకొని ఓ బీద బీసి చదువుతాడా ఓ సాకలైన చదువుతాడా ఓ మంగళాయన చదువుతాడా ఓ ఒడేరాయన చదువుతాడా ఓ గొల్లాయన కుర్మాయన చదువుతాడా ఓ గీత కార్మికుడు ఒక నేత కార్మికుడు ఓ కుమ్మరి కమ్మరి వడ్రంగి ఇట్లాంటి అత్యంత వెనుకబడిన కులాలు మేదరి ఉప్పరి ఈ కులాలు చదువుతారా చదవరు కాబట్టి మరి ఆ కులాలకు చదువుకునేటటువంటి అవకాశం కల్పించాలనే కనీస పరిజ్ఞానం కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేదా పోని తెలియదు అనుకుందాం మేము ఒక్కరికి కాదు పోయినప్పుడల్లా ఇప్పటికి పది సార్లు చెప్పినాం పోయిన ప్రభుత్వానికి చెప్పినాం ఇప్పటి ప్రభుత్వానికి చెప్పినాం ఆయన వారు పెట్టడం లేదు అంటే వాళ్ళకి చిత్తశుద్ధి లేదు ఈ కులాలు చదువుకోవాలి పైకి రావాలి అని లేదు కాబట్టి వాళ్ళు బడ్జెట్ కేటాయించడం లేదు రైట్ అండి మరి చివరిగా మరి ఈ యొక్క కేంద్ర ఆర్థిక శాఖకి సంబంధించి మరి యొక్క బడ్జెట్ గురించి మీరు ఏమైనా అప్పీల్ చేస్తారా జాతీయ స్థాయి నాయకులుగా ఫైనల్గా ఇప్పటికే డెబ్బై నాలుగు ఏళ్ళు బీసీలకు అన్యాయం చేసుకుంటూ వచ్చారు కనీసం ఈ ఫీజుల రియంబర్స్మెంట్కు స్కాల ప్రతి గారికి స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడానికి కాలేజ్ హాస్టల్ భవనాలు నిర్మించడానికి గురుకుల హాస్టల్ భవనాలు నిర్మించడానికి ఇంకా స్టైపెండ్ కార్యక్రమాలు శిక్షణ కార్యక్రమాలకు మరి అదేవిధంగా కుల వృత్తుల స్థానంలో నేషనల్ బీచ్ కార్పొరేషన్ రాష్ట్ర బీచ్ కార్పొరేషన్ల ద్వారా సబ్సిడీ రుణాలు ఇవ్వడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం కనీసం ఒక లక్ష కోట్లు కేటాయించాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తాను రైట్ అండి థ్యాంక్ యూ మచ్ మరి మొత్తానికి ఇక బీసీ సంఘాలకు కానీ అదేవిధంగా మరి ఇతర అన్ని సామాజిక సంఘాలకు కూడా అదేవిధంగా సామాజిక వర్గాలకు కూడా సో లక్ష కోట్ల రూపాయల వరకు బడ్జెట్ ప్రకటిస్తే వారికి వాటా వారికి దక్కే అవకాశం ఉంటుందంటూ కూడా మరి జాతీయ బీసీ నాయకులు మరి ఆర్ కృష్ణ గారు చెప్పిన మాట
like this video please like it share it and for more videos please subscribe to our channel